Agora, se tivesse um sindicato dos bandidos, esses que você vai ver agora, seriam reprovados. Não até a cadeirinha profissional de ladrão não, viu gente? Os caras se deram mal em muitas ocorrências de assalto. Tem um flagrante atrás do outro pra te mostrar agora, roda. O carro estacionado, ligado, está com a porta do passageiro aberta. Um cachorrinho está por ali, rondando, quando, do nada, um baita susto. A moto vem de encontro com o automóvel, mas o susto só piora, são assaltantes. Veja de novo, os ladrões vão com tudo. É tanta vontade de chegar na vítima que o piloto acelera mais do que deve e derrapa com a moto. Os dois caem no chão, o cachorro sai correndo, o motorista do carro tenta fazer o mesmo, acelera para frente. O garupa levanta, apontando a arma para o motorista, mas precisa ajudar o comparsa a puxar a moto presa embaixo do carro. Depois de muita força, eles conseguem soltar os dois veículos. O piloto empurra a moto. Enquanto outro automóvel passa na rua, o garupa abre a porta do carro e conclui o assalto. A dupla foge. Esta é a câmera de segurança que registrou o assalto aqui na Vila Esmeralda, zona oeste de São Paulo. Os bandidos vieram por esta rua. Repare que bem aqui no cruzamento tem uma valeta, onde a moto perdeu o controle e foi direto contra o carro da vítima, que estava estacionado bem aqui. Um senhor que estava chegando em casa e mora nesta mesma rua. Apesar da atrapalhada, os bandidos conseguiram tocar o terror. Levaram o celular desse homem e deixaram a família e os moradores aqui do entorno com medo. Fizeram a mesma coisa com a minha mãe, inclusive, que ela passou pela mesma situação, inclusive foi ali embaixo e por Deus que ela não está morta, então o sentimento de definitivamente é de revolta e de preocupação também com o que isso possa estar acontecendo mais uma vez. Situação muito parecida com esse caso. Olha aí, o ladrão queria roubar o celular de uma mulher. O assaltante se aproximou da vítima e anunciou o assalto. Mas ele se atrapalhou todo e acabou caindo. A vítima aproveitou para sair de perto. O bandido então recolheu os pertences, mas de novo derrubou a moto. Agora a imagem é impressionante e conta a história de um ladrão ruim de volante. A dupla de assaltantes tinha acabado de levar esse carro automático em São Bernardo do Campo, ABC Paulista. Quem dirigia não tinha a mínima ideia do que estava fazendo e foi direto contra os carros estacionados. O veículo capotou, os dois saíram pela janela e correram. Abandonaram a arma do crime e, claro, todo o prejuízo para trás. Eles não sabiam dirigir o carro, não sabia transformar para o carro normal, né? E vieram fazendo aquele barulhão. Aí, acho que na hora do, do medo, isso aquilo, acho que o primeiro estressado que deu, que é muito leve, né? Pegou no carro. Esse outro flagrante é do momento que o criminoso invade uma imobiliária. Com uma marreta, ele tenta quebrar o vidro e vai com o pé. Toda a vitrine estilhaça. Ele vai direto até o alvo, uma TV de 75 polegadas. Roda para um lado, para o outro e nada da TV sair da parede. Eis então que o suporte chega. Mas pá, o comparsa bate a cara contra a vitrine. Os ladrões trapalhões conseguem mais. O de verde já abre o porta-malas do carro e na hora que entra, toma o maior escorrega. Ele levanta e ajuda a puxar a TV. É tanta força que a tela quebra e o televisor vai ao chão. Os dois resolvem fugir, mas antes, mais dois rolas. Nos cacos de vidro, os assaltantes deslizam e caem. Prejuízo fechado de 15 mil reais para a imobiliária, que fica em Ribeirão Preto, no interior paulista. É uns animais, cara desse, né? Fala sério, né? nem pra ladrão não serve, gente. Nem pra ladrão não serve. Que raiva que tá, né? É duro ser surpreendido. Não sei se você já foi assaltado, eu fui faz muito tempo. O cara te mostrar uma arma, você não se sente nada, sabe? Você se sente totalmente impotente. O cara com uma arma, você não sabe o que ele vai fazer, então é triste demais. Mas esse daqui, nem pra bandido serve. É tão gente ruim que nem pra isso serve.